Hi, good day. Welcome to Feel Korean TV Math Corner. In this video, I will show to you how to find the missing term in a proportion. Proportion is a statement that two ratios are equal. Okay, kapag sinabi nating proportion, yung dalawang ratio ay equal. At equal ang dalawang ratio kapag ang product ng extremes at product ng means ay pareho. Ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung paano makukuha natin ang missing term in a proportion. Okay, tingnan natin itong example. 10 is to n as 5 is to 6. Sa equation na ito, ang extremes ay 10 at 6. At yung n naman at 5 ay tinatawag na means. Yung n, yan ang kukunin natin ang value, yung number dyan. Siya yung missing term. At dito, ipapakita ko sa inyo ang shortcut method ng pagkuha ng missing term in a proportion. Sa shortcut method, ang gagawin natin ay imumultiply natin ang kumpletong pares na term. Kung kumpleto yung extremes, yun ang imumultiply natin. Kung kumpleto naman yung means, yun ang imumultiply natin. At i-divide lang natin sa isang term na nawawala ang kapares. Sa problem na ito, ang kumpleto ay extremes. 10 and 6. So, ang nawawala ay yung second term, yung mean. Kaya, yung 5 ang magiging divisor natin. So, ang magiging number sentence natin ay n equals 10 times 6 divided by 5. Yan. Magmumultiply lang tayo at magdi-divide para makuha natin ang value ng n. Okay, i-multiply natin ang 10 times 6 equals 60. At i-divide natin itong 60 sa 5. Okay, i-divide naman natin. 60 divided by 5 equals 12. So, ang value ng n ay 12. Ngayon, para malaman natin na tama itong answer natin, ay isubstitute natin itong 12 sa n. Okay, 10 is to 12 as 5 is to 6. Then, i-multiply natin yung extremes at i-multiply din ang means. Okay, 10 times 6 equals 60. And, 12 times 5 equals 60. Pareho 60 ang product ng extremes at means. Kaya, tama ang sagot natin na 12. At ang dalawang ratio na ito ay equal and form a proportion. Let's have another example. 2 is to 7 as 8 is to n. Yung ratios ay nakasulat in a fraction form. Ngayon, titingnan natin ang magkaparis na terms, yung extremes and means. Ang una at huling numbers ang extremes at yung pangalawa at pangatlong numbers naman ang means. Okay, sa shortcut method, ganun pa rin ang gagawin natin kahit na nasa fraction form ito. So, isusulat natin ang number sentence. N equals 7 times 8 divided by 2. Ang kumpletong pares yun ang multiply natin at i-divide natin sa nag-iisang term o yung term na nawawala yung kapares. Okay, i-multiply natin ang 7 times 8 equals 56. Then, i-divide natin sa 2. Okay, 56 divided by 2 equals 28. So, ang missing term ay 28. Yan ang value ng n. To check whether our answer is correct, we will substitute 28 to n. Then, we will get the cross products. Okay, 2 is to 7 as 8 is to 28. Then, cross multiply. 
2 times 28 equals 56 and 7 times 8 equals 56. Pariho ang product, kaya tama yung sagot natin. At proportion ang dalawang ratio na ito. Ganyan lang po kadali ang pagkuha ng missing term in a direct proportion. Shortcut method po yung ipinakita ko sa inyo para mas madali ninyong makuha yung answer. Sana may natutuhan kayo sa video ito. See you next time! God bless!